крупнокалиберный переполох. июня 1944 года. Сектор Док Грин. Участок высадки Амаха. Американский капитан Джон Миллер получает тяжелый приказ разыскать на фронте рядового Райна. Двое братьев, которые, в общем, погибли практически одновременно в бою. В его руках окопная метла. Легендарные Томми Ган или Чикагская шарманка. Четырнадцатое сентября сорок четвертого года. Операция Танеост. Пихта Восток. Была немецкая операция во время Второй мировой войны по захвату острова Сорсуари. Сорсуари был особенно важен, потому что он служил шлюзом в Финском заливе, охраняя минные поля, удерживающие советский Балтийский флот в Кронштадте. Финские солдаты решили просто так не сдаваться. Кстати, командование вермахта пыталось их убедить, что сдаться все-таки стоит. 1400 десантников вермахта при поддержке катеров пытались вторгнуться на побережье, но понесли поражение, и операция была провальной. Почти 1300 человек немецких солдат попали в плен. В руках простого финского солдата был пистолет-пулемет Суоми. Пятого июля сорок третьего года битва на Курской дуге стала, пожалуй, одной из самых страшных и значительных во всей истории войн. В сражении участвовало 2 миллиона человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. Сражение проложило путь к великим советским победам 44-45. Самым простым и удобным оружием, пожалуй, для советских солдат стал знаменитый папаша, он же пистолет-пулемет Шпагина. Кстати сказать, Томми Ган снискал себе славу не только в окопах Второй мировой, Вообще-то он сыскал себе славу еще во время сухого закона в США. И стал самым распространенным, любимым оружием не только офицеров и полицейских, но и среди преступных группировок. Со времен Индиана Джонса мало что изменилось. И мистер и миссис Смит развлекаются на кухне тем, что переворачивают столы и стреляют друг по другу. Сегодня мы и проверим. И угощать мы вот эти вот самые столы из Икеи будем разными патронами. Девятки, 762 на 25 и даже 45-м ACP, что переводится автоматикал Cold Pista. Короче, дело тут вот в чем. Многие не знают об этом, но я расскажу вам. Автомат Томми Ган, точнее пистолет-пулемет Томми Ган, в общем, имеет все шансы считаться прадедом всех этих двух пушечек. И Папаша, и Суоми, в общем-то, как-то взаимосвязаны, потому что впечатление от Томми Гана, в общем, положили в основу конструкции и Суоми, и Папаши. Сорок пятый калибр ACP. Именно таким стреляет чикагская шарманка или чикагская пианино, как его только не называют. Он имеет несколько вариантов на 20 и на 30 патронов, 
коробчатый магазин. Вставляется он вот таким вот образом, без лишних затруднений. Вот здесь у него отстегивание происходит. Соответственно, вот в этом месте находится предохранитель. Кстати, есть еще и барабан на 50 патронов. Это первое, с чего мы постреляем. В Суоми заведение производится вот таким вот очень быстрым способом. И, в общем, не всегда это может быть правильно, потому что она может искочить и произойдет выстрел. На 36 патронов сегодня у нас коробчатый магазин. Переведение в режим автоматической стрельбы, одиночный и предохранитель у него вот здесь. Соответственно, вот такая вот конструкция. Кстати, вот этот вот коробчатый магазин здесь может быть даже на 50 патронов. Финны, что с ним взять? У папаши все гораздо проще, казалось бы. Секторный магазин, точнее, коробчатый магазин. Выглядит вот так на... Сколько там патронов? 35. На 35 патронов, подсказывает мне один парень. И на 71 патрон у него барабан. Патроны 762 на 25. Как тульский токарев. Вопрос извечный, зачем да почему? И кто-то из вас скажет, этот парень опять поет. Да какого ж, блин, черта. И откуда у него такие пушки? А я скажу, эти пушки из Олдган. Ребята делают из пистолетов-пулеметов настоящие ружья. Грубо говоря, в вашей коллекции может появиться вот такая вот пушка совершенно законно, потому что они делают ее под гражданское применение. И по лицензии вполне себе вы можете такую себе приобрести. Ссылочка в описании, а дальше вы знаете, что делать. Зачем выложил? Твои не возьмем, только деньги банка. Если вы гангстер или полицейский, вам может не повезти, вы попадаете в засаду. Так что там, с другой стороны, стола, по которому стреляет Томми Ган. Погнали. Бам. Давай, выходи, решим все быстро! Ты вошла в мою грешную жизнь, должно быть, напивает этот стол, потому что в нем хреново туча дыр или отверстий. Все как вы любите, но вы понимаете, о чем я. В общем, с этой стороны находиться не рекомендую. Знаете, чем примечательный стол? То, что враг не видит, в какой части ты стола. Но если у тебя стол из Икеи, метр на метр, то, возможно, два на два тебя и похоронят. Неважно. Когда замолкает чикагская пианино, или шарманка, как его там называют, в дело вступает совами. Вот где-то там, на побережье, хреново туча солдат вермахта. И все они, ясное дело, за столами. За столе, короче, надо немножко повеселить. Обожаю этот запах. А вы знаете, скажу вам честно, мне кажется, что Суоми как будто лучше лупит, типа кучнее. С этой стороны мало приятно. Там 45-й калибр ACP, а здесь девятка, 9 на 19. В калибре пара. Легендарное оружие можно взять в Олдган, а пострелять из него и не только, в том числе из современных орудий. Можно пострелять в клубе «Калибр», где мы сегодня и работаем вместе с нашими друзьями. В «Калибре» есть не только крутые пушечки и отличные инструктора. Здесь еще и классные девчонки. Так что, парни, займитесь, блин, наконец, мужской работой. Хватит сидеть на карантине выгуливать собак. Ссылочка в описании. Получится у меня написать слово «хрен вам», гребаные фашисты? Или нет? Да, 
Слово из трех букв называется по-другому. Но смотри-ка, какие-то рисунки все время, мне кажется, будут видеть наши пользователи. Кстати, парни, по промокоду, который вы видите ссылочкой в описании и вот здесь вот на экране, вы можете получить 10% скидочку в клубе «Калибр». Когда в дело вступает папаша, все умолкает, потому что папочка в деле. Поехали. Не скажу, что я пытался попасть в одну точку, потому что гребаный маленький фашист мог прятаться за вперед. Так вот, в этом вот местечке он, должно быть, выжил бы только справа. Лево я изрешетел. Все кончено, Ипкис. Руки за голову, иначе мы будем стрелять. Ладно, это была шутка. Три стола я сейчас поставлю для того, чтобы расстрелять. У маски была маска. У Илона была маска. Я имею в виду, хорошая компания. У Илона маска. Кстати, если бы не Илон Маск, все было бы гораздо круче, потому что биткоин упал так, что смеяться нету мочи. Так что... Смогу я продырявить все три стола, если буду стрелять из двух пушек одновременно. Only you. Да, ты и только ты видишь это впервые на крупнокалиберном переполохе, потому что ты подписчик канала. А подписчики канала видят все это своими глазами в клубе Калибр. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое, я скажу позже. Но прежде посмотрите на небольшие разрушения, которые, в общем-то, пробивают все три гребаных стола. В одном из столов, кстати, 45-й SCP застрял. Вот такая вот внушительная хреновина. В общем, друзья, с вами был Крупнокалиберный Переполох. Ставьте лайки, подписывайтесь и все такое. И пишите в комментариях что-нибудь, потому что ваши комментарии продвигают в тренды наши видео. И тогда мы повышаем калибры.